Ngày 28 tháng 3 năm 2021, một YouTuber người Mỹ thực hiện một video livestream thử thách khiến người xem không khỏi sợ hãi. Anh ta thực hiện thử thách với 50.000 giờ bị trông sóng trong quan tài. Đau lưng, ngột ngạt, khó thở và cảm giác lo sợ. Đó là những chia sẻ chân thật nhất về những trải nghiệm mà anh ấy đã trải qua suốt 50 giờ đồng hồ. Tính đến thời điểm hiện tại, video đã thu hút hơn 160 triệu lượt xem trên toàn thế giới, phá vỡ mọi kỷ lục đã từng tồn tại về những video thử thách điên rồ. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số hàng trăm video triệu view của chàng YouTuber này. Những video với nội dung thử thách các phần kỳ quại, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Điều mà trên thế giới, có lẽ chỉ mình anh ấy có thể làm được, đó chính là MrBeast. Tiểu sử và sự giàu có của MrBeast Quay ngược kim đồng hồ, chúng ta trở lại khoảng thời gian những năm 2012. Khi mà ở thời điểm ấy, social media vẫn chưa phát triển nở rộ trên toàn cầu như thời điểm hiện tại. Một cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi đã chấp trận tập quay những video đã đăng tải lên YouTube. Lấy biệt danh là MrBeast 6000, cậu nhóc người Mỹ này đăng tải hàng loạt những video về cuộc sống, game và học tập của mình. Bén duyên với lĩnh vực này, trong căn phòng chặt chội chưa tới 30m2, cùng với một chiếc máy tính thu hàng rẻ tiền, MrBeast đã tự đưa tên tuổi của mình nổi tiếng trên khắp thế giới. Với hàng loạt những video sở hữu hàng trăm triệu view như ở thời điểm hiện tại. Điều này giúp anh lọt top những YouTuber có thu nhập cao nhất thế giới. Theo ước tính của chuyên trang Celebrity Network, anh đang nắm trong tay tài sản hơn 30 triệu đô. Số tiền này phần lớn đến từ thu nhập YouTube của anh chàng cùng với quảng cáo và tiền tài trợ từ các nhãn hàng. Ngoài ra, MrBeast đã từng chi ra hàng triệu đô để mua những chiếc siêu xe chỉ để thực hiện thử thách như đập phá hay đơn giản là trao tặng nó cho bạn bè của mình. Để thực hiện những video thử thách sinh tồn, nếu chúng ta đã từng xem những long vlog hay NTN thực hiện những thử thách sinh tồn của họ ở nơi đảo hoang, thì có lẽ bạn sẽ không khỏi trầm trồ khi biết những thử thách của MrBeast. Thậm chí anh từng chi hàng triệu đô để tạo nguyên một hòn đảo chỉ để team của mình thực hiện những video tiền lợi hơn. Với chuỗi nội dung About the entire Iceland, tôi đã mua toàn bộ hòn đảo này. Với đồ chiều chi và giàu có như thế này, theo tính toán của các commenter, năm 2050, MrBeast sẽ mua cả thế giới. Ngoài ra, anh từng sở hữu căn biệt thự sang trạng có giá trị lên đến 55 triệu đô với hai mặt trước sau nhìn thẳng ra biển. Bên trong được thiết kế như một cung điện với hồ bơi nhân tạo mà với nhiều người có nhiều tiền chưa chắc đã sở hữu được căn biệt thự này. Không chỉ thành công trong lĩnh vực giải trí, chàng trai người Mỹ này từng gây sốc cả thế giới khi anh khai trương cùng một lúc hơn 300 cửa hàng kinh doanh đồ thức ăn nhanh lấy tên Mr. Big Burger. Chuỗi thức ăn này đã đạt được số lượng cửa hàng khổng lồ mà ngay cả ông lớn như McDonald phải mất đến hơn 6 năm mới có thể đạt được con số tương đương. Chỉ trong 2 ngày đầu tiên, chuỗi burger đã mang lại cho MrBeast hơn 50 tỷ đồng. Tiểu sử MrBeast Có lẽ MrBeast sinh ra để làm công việc sáng tạo này. Sự nghiệp lẫy lưng của anh chàng YouTuber sạc mùi tiền đã bén duyên với YouTube khi còn nhỏ. MrBeast lớn lên ở phía bắc thành phố Carolina. Anh tốt nghiệp trung học tại một ngôi trường địa phương, sau đó theo học đại học tại Escalorina. Sẽ chẳng có gì đặc biệt ở đây, ngoài trừ việc anh nghỉ học chỉ sau đúng 2 tuần ngồi trên ghế đại học. Anh từng nói với mẹ, trái người với sự nổi tiếng trên mạng xã hội, Mr. Beast được biết đến là người khá kiến tiếng trong đời tư, về tình cảm, đời sống hay cách anh ấy trở nên nổi tiếng như hiện tại. Nhưng các bạn đừng lo lắng, thế giới sự thật sẽ giải đáp toàn bộ những bí mật này của anh ấy. Bí mật đầu tiên, đó là tên thật của anh ấy không phải là Mr. Beast. Mr. Beast tên thật là Jimmy Donaldson. Jimmy sinh ngày 7 tháng 5 năm 1998. Vào thời điểm những năm 2014-2015, Mr. Beast thực hiện hàng loạt những video về game Minecraft hay Call of Duty. Ngoài ra, anh từng làm một chuỗi các nội dung để cố gắng chứng minh số tiền mà đối thủ của anh là PewDiePie và các YouTuber tên tuổi khác kiếm được từ YouTube là bao nhiêu. Tên tuổi của anh thực sự được lan truyền rộng rãi vào đầu năm 2017 khi anh thực hiện một video dài 24 tiếng chỉ để đếm số từ 1 đến 100 ngàn. Và sau đó, anh bỗng chốc phát hiện được thuật toán đề xuất của YouTube. Anh bắt đầu thực hiện nhiều video dài ngày với nội dung lặp lại như vậy. Bỗng chốc, chỉ một năm sau đó, anh chạm mốc một triệu người subscribe. Những video của anh bắt đầu thu hút được nhiều người xem. Anh bắt đầu thực hiện hàng loạt những video đầu tư và mạo hiểm hơn. Trong số đó là những video mà anh đã chi hàng triệu đô la để thực hiện. Nổi bật trong đó là video anh dành ra 50 giờ để sống trong trại giam. Video đã thu hút hơn 150 triệu view. Hay video thử thách hoàng dạ khi anh sống 24 giờ trong tam giác quỷ Bermuda. Đốt tiền làm YouTube Theo chia sẻ của MrBeast, mỗi video của anh đầu tư hàng triệu đô. Anh cùng đội ngũ quay phim của mình phải mất 4 đến 5 ngày quay liên tục để có những video đăng YouTube. 
Có lẽ đó là một trong những lý do mà channel của anh trở nên đặc biệt. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube chính của anh đã có hơn 85 triệu người đăng ký trên toàn cầu. Điều này giúp anh lọt top 10 kênh YouTube có lượng subscribe cao nhất thế giới, cùng với những build up hay T-series. Ngoài các nội dung xoay quanh những thử thách nguy hiểm, Donald sẽ 1 triệu đô nhờ kêu gọi Donald từ những video hoang dã của mình. Sau đó vào năm 2019, Mr. Big đã khởi xướng một chiến dịch quyên góp lên đến 20 triệu đô, vô cùng ý nghĩa. Anh đã dùng số tiền này để trồng hơn 20 triệu cây xanh trên trái đất, cùng với những nhân vật khổng lồ như Elon Musk hay Jeffree Star. Anh từng tuyên bố trên kênh Twitter cá nhân của mình rằng mình sẽ chết với tài sản không đô la trong tài khoản. Cùng với đó, anh sẽ là một game mới với nội dung xoay quanh những nội dung gaming. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chi trả và giúp đỡ những người vô gia cư, người nghèo. Tôi không quan tâm đến việc kiếm tiền, tôi không quan tâm đến thời gian, tôi chỉ muốn tạo ra những video hay nhất trên hành tinh và có thể giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Đó là thông điệp mà Mr. Big muốn gửi gắm đến thế giới này. Anh không quan tâm mình kiếm được bao nhiêu tiền, mong muốn của anh là bản thân mình giúp đỡ được bao nhiêu người khó khăn, sinh ra với đôi bàn tay trắng và sẽ ra để giúp đỡ những streamer khó khăn. Những khoản tiền tiếp khổng lồ cho những nhân viên bồi bàn, số tiền có thể lên đến hàng trăm ngàn đô. Tính đến thời điểm hiện tại, Mr. Big đang sở hữu hơn 6 kênh YouTube lớn nhỏ với tổng lượt subscriber hơn 150 triệu người. Anh cho biết, với mỗi tháng trôi qua, Donaldson chi ra hơn 4 triệu đô để sản xuất video mới. Nâng tổng số video hàng năm có thể ngốn của anh hơn 48 triệu đô. Nếu như làm vlog có thể chi ra hơn 40 triệu để thực hiện một video, thì theo Mr. Big tiến lộ, trung bình mỗi video của anh có chi phí gần 700 ngàn đô, tương đương gần 15 tỷ đồng. Điều này khiến cho tài khoản của anh bị suy giảm đáng kể và đến nay chỉ sở hữu trong tay số tiền gần 20 triệu đô. Anh từng phải kiếm tiền từ những video trước để bù đắp cho chi phí của những video khác. Ở tuổi 23, Mr. Big đang là YouTuber sở hữu lượng người xem nhiều nhất trên thế giới. Những video đốt tiền không thương tiếc giúp anh luôn tạo được sự thích thú cho người xem. Video gần đây nhất trên kênh nói về trò chơi Sweet Game với mức giải thưởng dành cho người thắng cuộc gần 500 ngàn đô, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Không chỉ vậy, anh từng thực hiện hàng loạt những video ngân hàng miễn phí. Ở đó, những người vô gia cư có thể lo bất kỳ số tiền mình thích mà không cần phải hoàn trả. Quả là một anh chàng sản và cuộc đua YouTube. Tuy nhiên, để thực hiện được hàng loạt những video sạc mùi tiền như vậy, Mr. Big đang sở hữu cho mình một doanh thu cực kỳ khủng từ YouTube để đầu tư cho những video của mình. Theo ước tính của chuyên trang Social Black, chàng trai chiến ý hiện có thể bỏ túi gần 1,6 triệu đô mỗi tháng, tương đương gần 36 tỷ đồng. Mr. Big được tạp chí Forbes vinh danh là YouTuber kiếm tiền số 2 trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Vì thế, trong cuộc đua xếp hàng trên YouTube luôn luôn nóng hơn bao giờ hết, những cái tên như T-Series, PewDiePie hay Mr. Big luôn biết cách tạo ra những sự so kẻ hấp dẫn về số lượng người subscribe. Họ sẵn sàng chi hàng tấn tiền để tạo ra những nội dung thú người xem. PewDiePie và Mr. Big được biết đến là đội bản thân và từng giúp đỡ nhau rất nhiều trên lĩnh vực này. Thậm chí, Mr. Big từng chi hàng tấn tiền để thuê các biển quảng cáo ngoài trời với nội dung hãy subscribe kênh của PewDiePie để nhận được những nội dung chân thật nhất. Và chỉ trong một giờ, đại gia này đã kéo về cho bản thân PewDiePie của mình hơn 36.000 lượt subscribe. Theo bạn, giữa MrBeast và PewDiePie, kênh YouTube nào đáng xem hơn? Ai sẽ nắm vị trí số 1 trên YouTube trong thời gian sắp tới? Hãy để lại ý kiến của bạn xuống phía dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay của Thế Giới Sự Thật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.